मुझे पता है कि तुम आजकल बहुत परेशान रह रही हो तुम्हारी याददाश्त पे भी थोड़ा फर्क पड़ा है लेकिन उम्मीद है कि तुम नाग पंचमी वाली बात नहीं भूलोगी ना आप हमारे बाहरी रूप की प्रशंसा करना चाहते हैं या हमारे मन के सौंदर्य की जब दोनों ही इतने अद्भुत हो तो किसी एक की प्रशंसा कैसे की जा सकती तू मेरे कमरे में क्या कर रही है ये कहने की हमारे पति का पीछा छोड़ दो नहीं छोड़ेंगे क्या कर लेगी करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि बात जब पति पर आती है ना तो पत्नी जिद पर आ जाती है और पत्नी जिद पर आ जाए तो कुछ भी कर सकती थैंक यू बेटा क्या हुआ संतोषी तुम आजकल टेंशन में घूम रही हो क्या हुआ अरे जब से ये पागल लड़की इस घर में आई है संतोषी बहुत परेशान रहती है आप आप सच में डायरी सर एक बात कहना चाह रहे थे क्यों ना हम सिंदूरी की फोटो को अखबार में छपवा दें इससे पता चल सकेगा कि उसके घर वाले कौन हैं या फिर दूर के कोई रिश्तेदार जो उसको जानते हो और हो सकता है हमें ये भी पता चल सके कि यहाँ इस घर में आने का उसका मकसद क्या है पर एक बात समझ में नहीं आ रहा उसे हमारे बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है देखिए वो सब तो नहीं पता लेकिन हमारे लिए एक बार उसकी फोटो अखबार में छपवा दीजिए हमें लगता है वहां से कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि वो सच तो नहीं बोल रही है कुछ तो कहानी है इसके पीछे ठीक है तुम टेंशन मतलब मैं आज ही किसी अखबार वाले से बात करता हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं प्रताप लेकर आए और हम दोनों उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं पता और फिर हर बात हमारे पति से जुड़ी है इसलिए हमें भी उसके बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना आपका तो मैडम आप समझ नहीं रही वो लड़की हमारे और धैर्य सर के बीच में कितनी गलत कामियां पैदा कर रही है आप लोगों को तो हर बात से प्रॉब्लम होती है लेकिन एक बात हमारी आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि सिंदूरी कहीं नहीं जाएगी बड़ी मुश्किल से हमें खाना बनाने वाली मिली है हम उसे नहीं जाने दे सकते आप लोग इस बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें वही बेहतर होगा और वैसे भी संतोषी शतरंज के इस खेल में सिंदूरी हमारे लिए वजीर का काम कर रही है हम उसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते क्या हो गया 
इस प्रकार का व्यवहार तो उन्होंने पहले कभी नहीं किया देवेंद्र की जय हो नागलोक की राजकुमारी स्वर्ण रेखा आपके समक्ष उपस्थित होने के आगे चाहती है उन्हें सम्मान के साथ लाया जाए देवराज इंद्र को हमारा प्रणाम सभा में आपका स्वागत है अपनी प्रस्तुति पुनः आरंभ कीजिए मैं हूँ सजना पिंजरे में गाती मैना मैं हूँ सजना पिंजरे में गाती मैना तू बन का है मोर तू बन का है मोर ओ सवरिया बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी आनंदित हो गया मन सत्य कहा आपने देवराज इंद्र हम आपको अपना अतिथ्य स्वीकार करने हेतु निमंत्रण देने आए हैं हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है ओफो मधु तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो प्रताप हम अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या कह रहे हैं ये सिंदूरी ही संतोषी है तुम्हारा मतलब है पिछले जन्म में ना पिछले जन्म में नहीं प्रताप इस जन्म में बल्कि बल्कि कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले हाँ ऐसा कहीं होता है क्या ऐसा हुआ है प्रताप वरना आप ही बताइए एक महीने पहले की बातें संतोषी को याद नहीं लेकिन सिंदूरी को याद है बल्कि छोटी से छोटी बात सिंदूरी को याद है एक बात कहे मधु तुम्हें ना योगा करना चाहिए योगा प्रताप हाँ तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा कुछ भी ऊपर टांग वके जा रही हो देखो पहले ही सब लोग तुम्हें पागल समझ रहे हैं अब की बार किसी ने पागल खाने पहुंचा दिया ना तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे बस अरे प्रताप हम पर विश्वास करने की बजाय आप हमें डरा रहे हैं हम डरा नहीं रहे बाबा सच बात कर रहे हैं हाँ पापा हाँ हम अभी आते हैं अच्छा ठीक है उठिए हमें पापा के पास चलना है अभी उन्होंने बुलाया है उठिए ना अरे यार तुम्हारे पापा हमसे मिलने नहीं आ सकते का नहीं उन्होंने कहा है कि उन्हें इस घर के खूसर लोगों की शक्ल नहीं देखनी उठिए ना चलिए अब तो जाकर बोल दो हमें भी उनकी खूसर शक्ल नहीं देखनी है जाओ बोल दो हम नहीं आएंगे मिलने चलिए 
नारायण नारायण प्रणाम देवराज इंद्र प्रणाम देव ऋषि क्या बात है आज तो आप अत्यंत ही प्रसन्न दिख रहे हैं प्रतीत होता है आखिरकार आपके प्रेम की नैया को किनारा मिल ही गया नारायण नारायण हम सत्य कह रहे हैं ना देवराज इंद्र नहीं नहीं देव ऋषि ऐसी कोई बात नहीं वो तो देवी स्वर्ण रेखा ने आज हमें भोजन हेतु आमंत्रित किया है वैसे वो अत्यधिक सुशील और सुलझी हुई स्त्री है नारायण नारायण सत्य का आपने सत्य का अब जब स्वयं नागलोक की राजकुमारी सुंदरी स्वर्ण रेखा आपकी प्रतीक्षा कर रही है तो हम क्यों शिला के भांति आपका मार्ग बाधित करें जाइए अति शीघ्र जाइए और उनका अतिथि स्वीकार कीजिए नारायण नारायण हमने आपकी सारी फाइलें इकट्ठी कर दी एक बार देख लीजिएगा संतोषी माँ के आशीर्वाद से इस पर आपकी मीटिंग जरूर सफल हो अच्छा संतोषी मुझे लेट हो रहा है फटाफट टाई बांधो मुझे टाई टाई कैसे बांधे हमें आती नहीं है तुम्हें टाई बांधे नहीं आती कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा सारे जो पेपर्स फाइल में डाल और बैग में डाल दो और हाँ माभी के रूम में ना जो स्टेपलर दी थी तुमने माभी को वो ले आओ हमने तो कोई स्टेपलर नहीं दिया अरे प्यार दी तुम्हें तुमने तो दिया था माभी को उस दिन मेरे सामने तुम नहीं दी थी उस दिन कुछ भी याद नहीं रहता तुम्हें नहीं हमें तो ऐसा कुछ याद नहीं तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता है तुम सब कुछ भूल जाती हो लेकिन इस समय इस समय जाएंगे कैसे उनके कमरे में मधु मैडम होती नहीं ना ये लो स्टेपला सॉरी हम देने के बाद स्टेपला लेना भूल गए थे इस बार गलती हो गई ये लो हम फिर से गार्ड बांध लेते हैं और हाँ हमें नाग पंचमी वाली बात याद है अच्छा है तुम्हारी यादाश्त अच्छी है लेकिन ऐसे मोटा कर बार बार हमारे कमरे में मत आया करो शांत हो जाओ चली गई वो रिलैक्स वैसे एक बात तो है तुमसे ज्यादा उसको सब कुछ याद रहता है ये क्या चीज कहां रखी है अरे तुम तु, 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 तु तो रोने लगी मजाक कर रहा था आम, आम सॉरी लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि नाग पंचमी वाले दिन ना तुम्हें गलती मत करना 
नहीं ऐसा ना कि मुझे यकीन हो जाए कि वो सिंदूरी असली संतोषी और तुम <laughs> ये भी मजाक मजाक प्लीज रोना मत कर दो नहीं रोते नहीं अच्छा कुछ नहीं होता अच्छा <laughs> मुझे पता है कि मेरी संतोषी कभी किसी से हार नहीं सकती हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे माते, इस कन्या ने संतोषी और उसके पति के बीच फूट डालना प्रारंभ कर दिया है माते, यदि शीघ्र ही उसे सहायता नहीं मिली तो उसके लिए कठिनाइया बढ़ जाएंगी गौ माता संतोषी को कठिनाइयों से बचाने के लिए हमें प्रयास करना होगा और उसके लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी माते आपकी सहायता करना हमारा सौभाग्य होगा हम नाग पंचमी पर होने वाली परीक्षा का हल ढूंढते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी क्या भूमिका होगी अरे सर मिली अरे दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं यार किससे मिलना है कुछ बताएंगे आप लोग बताते हैं अरे दरुआ जी माफ कीजिए आने में थोड़ी देर हो गई अरे आप इतनी देर से आए कुछ चाय शाय मंगवाई है नहीं आप बस वो काम करवा दीजिए का, 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 का। का है साहब बस यू समझ लीजिए आपके लिए लॉटरी का टिकट है ये जिसे पाकर आपके पास तुरंत पैसे आने लगे अरे जमाई बाबू आप बस हस्ताक्षर कीजिए बाकी हम समझाते हैं ना साइन करें मतलब हमारे पापा ने बोला है जब तक तुम किसी कागज को पूरी तरह पढ़ ना लो उस पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए हम नहीं करेंगे साइन लीजिए अरे खुटू जी आप भी ना आप हमारे पापा पे विश्वास नहीं कर रहे हैं चलिए साइन कीजिए अगर आप साइन नहीं करेंगे तो हम आपके साथ आपके घर नहीं जाएंगे कर दो हस्ताक्षर हम पर भरोसा नहीं है कहा हा कर दीजिए करो करो साबस साइन की कीमत अब आपका घर का हिस्सा हमारा हुआ घर का हिस्सा साइन की कीमत कहा बकवास कर रहे हैं अरे हमने अपना कौन घर का घर नहीं बेचा है जी जी लीजिए अपने पैसे और वो कागजात हमें वापस दीजिए हमारे कागजात हमें वापस अरे हमें तो बेचना है सर मिली पगला गई हो का है अब हम उस घर में नहीं रहेंगे देखिए हाथ में आई लक्ष्मी को मना नहीं करते क्योंकि जब आपका घर तोड़कर उसमें नई बिल्डिंग बन जाएगी तो उसमें से आपको एक फ्लैट और मिलेगा और मुझे नहीं लगता कि आप जैसा स्मार्ट लड़का ऐसी डील ठुकराएगा क्या बात है बेटी तुम इतनी घबराई हुई क्यों सिंदूरी ने दहसर को नागपंचमी के दिन कुछ करने के लिए कहा है। दहसर नागपंचमी वाले दिन परीक्षा लेंगे और फिर तय करेंगे कि असली संतोषी कौन है अरे ये कैसा पागलपन है अगर हमें नागपंचमी से जुड़ी बात याद नहीं आई तो वो सिंदूरी को अपनी पत्नी मान लेंगे उसका दिमाग खराब हो गया है लड़की के चक्कर में वो खुद उल्टी सीधी बातें करने लगा है अरे बेटे तुम चिंता मत करो हम आज ही मधु से कह के उस लड़की को इस घर से निकलवाते लेकिन काका काका मैं एक बात नहीं समझ आ रही ये अचानक धैर्य सर को क्या हो गया अचानक से वो हमें इतना पसंद करने लगे बाद बात पर हमारा हाथ पकड़ लेते कुछ कहो तो गुस्सा भी नहीं करते समझाते हैं 
इतना बदलाव कैसे हो गया है उन्हें बेटे ये बदलाव उसमें इसलिए है क्योंकि तुम बदल गई हो कहा काका <laughs> हम तो वैसे ही आप जानते हैं कि तुम्हें ऐसे लगता है लेकिन ये 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 जरा देखो जानते हैं कि तुम्हें याद नहीं आ रहा लेकिन जो भी है वो तो तुम ही <laughs>